los 17 y los 24 grados. Finalizamos con los datos del tiempo. Tenemos más información para usted a continuación. Datos del tiempo. Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Tal accidente en Yapacaní. Un motociclista murió al chocar contra la carrocería de un camión estacionado sobre la vía debido al bloqueo. Tres días sin poder viajar. Las personas varadas en la ciudad debido a los bloqueos aseguran haberse quedado sin dinero. Piden abrir la terminal para protegerse del frío. Llegaron a un acuerdo. Los alcaldes movilizados por las regalías levantaron sus bloqueos luego de reunirse con el gobernador. Anuncian nuevos paros. Trabajadores del Hospital San Juan de Dios se reunirán mañana para determinar medidas ante el incumplimiento del acuerdo firmado por la gobernación. También se movilizarán. El sector del transporte urbano anuncia paros y bloqueos desde el lunes contra la municipalidad en rechazo a las multas y decomiso de placas. Cambian sede de la Cumbre de Justicia. La ministra Virginia Velasco anunció la decisión ante los bloqueos que se registran en Sucre. El encuentro será el lunes y martes en Cochabamba. Contra los cambios a la Constitución, los nueve colegios de abogados del país rechazan cualquier modificación a la Carta Magna. Presentarán un pronunciamiento en la cumbre. Rechazan marcha dedicada a Evo. Cívicos y opositores lamentan que le rindan culto a la imagen del presidente. Desde el MAS justifican a los militares que la compusieron. Masiva marcha en Perú. Miles de personas se reunieron en el centro de Lima para rechazar la candidatura de Keiko Fujimori, que este domingo irá a un balotaje contra Pedro Pablo Kuczynski. A dos días de la Copa América, el viernes inaugura el torneo Estados Unidos con Colombia y el lunes Bolivia debuta ante Panamá. Santa Cruz continúa aislada por tercer día consecutivo debido a las protestas que lleva adelante el transporte pesado. Nuestras unidades móviles están desplegadas en diferentes puntos de la ciudad. Alberto Sagredo se encuentra en la carretera al norte, Eduardo Bonifaz en la doble vía La Guardia y José Elio Alba en la terminal bimodal. Por favor, Alberto.